بسم الله الرحمن الرحيم हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास हम अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफ आई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं इसका जो टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन या स्टॉक वैल्यूएशन इसके ऊपर ऑलरेडी हमने फीफो मेथड भी कर लिया है जिसका आपको यहाँ देखो आई बटन आते रहेगा वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है फीफो मेथड ऑलरेडी हो चुका है उसके दो क्वेश्चन हमने कर दिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड का फीफो फीफो मेथड में भी दो क्वेश्चन बनाए थे तो वेटेड एवरेज मेथड में भी हम दो क्वेश्चन बना रहे हैं तो वेटेड एवरेज मेथड का आज हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन वन टू हमने फीफो मेथड में बनाया था थ्री वेटेड में बनाया आज ये फोर्थ भी वेटेड में बना रहे हैं इसके अंदर एक चेंजेस है जो कि हमने ओपनिंग स्टॉक लिया हुआ है प्रीवियस वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया था इस समय हम ओपनिंग स्टॉक के साथ करेंगे ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है मेथड का भी नाम दिया गया वेटेड एवरेज मेथड फर्स्ट जुलाई 2020 यूनिट uh, है हमारे पास 200 यूनिट और रेट है हमारे पास 40 पर यूनिट का क्वेश्चन नॉर्मल परचेज है और सेल्स है यहाँ पे बच्चों देखो साल तो कॉमन ही है मगर महीना डिफर कर रहा है जुलाई और अगस्त का तो हम शुरू जुलाई से करेंगे और एंड अगस्त में करेंगे डिटेल एक वापस से बता दो सेल्स का यूनिट पर यूनिट अगर दिया है तो भी नहीं लेंगे नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने अगर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ था तो हमने नहीं लिया था और ये क्वेश्चन में तो यूनिट दिया ही नहीं है तो आपको एग्जाम में या तो सेल्स का यूनिट दिया होगा पर यूनिट या तो नहीं दिया होगा दिया हो तो नहीं लेना है और नहीं दिया तो अच्छी बात है हमारा जो इंपॉर्टेंट पर यूनिट रेट है वो परचेज का है ठीक है चलते हैं सम की तरफ फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं आप पहले हेडिंग दे स्टोर लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज मेथड फिर आप प्रोफॉर्म बनाएंगे प्रोफॉर्म आपका फीफो मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो दोनों में प्रोफॉर्म सेम ही बनेंगे डेट कॉलम बनेगा परचेज परचेज या रिसिप्ट आ सकता है सेल या इशू आ सकता है और जो तीसरा मेन कॉलम है बैलेंस परचेज के अंदर तीन कॉलम है सेल्स के अंदर तीन कॉलम है बट बैलेंस के अंदर सिर्फ दो कॉलम है यही फर्क है फीफो और वेटेड एवरेज के अंदर फीफो में भी यहाँ पे तीन कॉलम बनेगा और जो आपकी आप देख सकते हो रेड कॉलम है यहाँ पे बैलेंस के अंदर रेड कॉलम नहीं बनाया यही फर्क है फीफो मेथड में और वेटेड एवरेज में फीफो रहेगा तो रेड कॉलम बनेगा वेटेड रहेगा तो रेड कॉलम नहीं बनेगा एनी आओ साल आपका 2020 है एक बार ही लिखना है उसको हेडिंग दे देते एक बार अब डेट के हिसाब से सारी एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे फर्स्ट जुलाई को 200 यूनिट है और उसका रेट है 40 सो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे डेट यहाँ लिखेंगे मगर ओपनिंग स्टॉक यानी बैलेंस अमाउंट है तो डायरेक्टली आपको बैलेंस में शो करना है ना कि परचेज ना ही सेल्स में बहुत से बच्चे ओपनिंग स्टॉक को परचेज में लिख के फिर बैलेंस में बताते हैं That is wrong because it is a purchase in the last month, in the month of June. तो जून में परचेज हो चुका है तो हमने वहां परचेज शो किया था यहाँ पे हम डायरेक्टली बैलेंस बताना है आपको तो 200 हंड्रेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय फोर्टी पहले डेट डाले फर्स्ट जुलाई यूनिट दो सौ आएगा फोर्टी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स टू एट थाउजेंड सो दिस इज अ बैलेंस फिगर नाउ वी विल प्रोसीड विद द डेट फ्रॉम परचेज एंड सेल्स सो so, परचेस में आपको डेट दिख रहा है फर्स्ट जुलाई और सेल्स में सिक्स जुलाई तो दोनों में से पहला डेट कौन सा रहा फर्स्ट जुलाई सो दैट मीन वी हैव टू पास द एंट्री फॉर द परचेज सो वी विल राइट द डेट एंड द यूनिट इज 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सो वी विल राइट द डेट ओवर ईयर फर्स्ट जुलाई यूनिट इज 300 हंड्रेड रेट इज फिफ्टी सो थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी दैट कम्स टू फिफ्टीन थाउजेंड और जब भी हम परचेज करते हैं परचेज हमेशा दुकान में लेके जाते हैं यानी हमारे बैलेंस में शो करते हैं तो इसको भी बैलेंस में शो कर लेते हैं सिर्फ रेट नहीं आएगा खाली यूनिट आएगा और अमाउंट आएगा 300 और 15,000 तो इस तरह से हमने बैलेंस में इसको बता दिया बैलेंस यानी है अपनी दुकान है हम पहले हम होलसेल में परचेज करते हैं अपने दुकान में लाते हैं फिर इसको सोल्ड करते हैं तो ये बैलेंस को ऐसा एज्यूम करो कि आपकी दुकान है उसके अंदर हम यूनिट लेके आ रहे हैं तो दो यूनिट का माल आ गया तीन यूनिट का माल आ चुका है 
फिर डेट के हिसाब से जाना है फर्स्ट जुलाई के बाद आता है आपका सिक्स जुलाई सिक्स जुलाई को आप क्या करो सेल्स कर रहे हो थ्री हंड्रेड तो वेटेड मेथड में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको टोटल का एवरेज निकालना है फिर रेट अप्लाई करना है और थ्री हंड्रेड डायरेक्टली सोल्ड करना है फी फोर वेटेड में यही फर्क है वेटेड में ऐसा कोई नहीं आप डायरेक्टली थ्री हंड्रेड सोल्ड करेंगे बट थ्री हंड्रेड के लिए हमें रेट चाहिए फी फोर में यहाँ रेट कॉलम होता तो हम वो रेट अप्लाई कर लेते थे मगर वेटेड में रेट कॉलम है ही नहीं तो आपको रेट के लिए एवरेज निकालना होता है उसका फॉर्मूला है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बच्चों आपको टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट तो हम ये दोनों को पहले प्लस कर लेंगे तो आपका अमाउंट का टोटल आता ट्वेंटी थ्री थाउजेंड और यूनिट का टोटल आता है फाइव हंड्रेड ठीक है बच्चों तो पहले इसका वॉकिंग नोट बता दो यानी फॉर्मूला बता दो आपको फॉर्मूला क्या है टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल यूनिट तो टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया और इसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मूला छह जुलाई डेट डाला है देखो ये वॉकिंग नोट बनाना कंपल्सरी वेटेड एवरेज के अंदर फीफो रहता तो जरूरी नहीं था मगर वेटेड है तो आपको ये वॉकिंग नोट बनाना है राइट right साइड में नहीं बनाना है ये तो कंप्यूटर है इसलिए राइट साइड में बनाया है अगर आंसर शीट में बनाना है तो आपको ये बॉटम में बनाना है सम के बाद ठीक है तो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड को हमने पांच सौ से डिवाइड किया तो मुझे रेट मिल गया फोर्टी सिक्स रुपीज का तो ये जो छह जुलाई को तीन सौ का माल बेचेंगे हम रेट विल बी फोर्टी सिक्स रुपीज ठीक है तो यहाँ डेट डाले सिक्स जुलाई यूनिट डालना है आपको तीन सौ और उसका रेट होगा फोर्टी सिक्स तो थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर्टी सिक्स दैट कम्स टू थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड सेल्स हो गया सिक्स जुलाई को अच्छी बात है सेल्स होने के बाद आपके अब दुकान में कितना माल अवेलेबल है वो आपको बताना है तो 500 में से 300 आपने बेच दिया तो कितना यूनिट बचा तो यूनिट आया आपका 200 यूनिट और 23,000 अमाउंट को 13,800 से माइनस करें तो अमाउंट आया 9,200 ठीक है बच्चों अब छह तारीख हो गई है छह तारीख के बाद थर्टीन जुलाई आएगा या टेन जुलाई टेन जुलाई आएगा टेन जुलाई को परचेज है परचेज की हेडिंग है तो 500 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी यहां लिखते हैं परचेज कॉलम में 10 जुलाई 500 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी दैट कम्स टू थर्टी थाउजेंड परचेज किया है तो बैलेंस में लेके जाएंगे 500 यूनिट और अमाउंट 30,000 तो यहां लिख लेते हैं फिर से बैलेंस के सामने 500 और 30,000 अब 10 जुलाई हो गए 10 जुलाई के बाद आता है थर्टीन जुलाई थर्टीन जुलाई को सेल्स आ रहा है तो सेल्स डायरेक्ट नहीं बताना आपको सबसे पहले क्या करना है टोटल करना है ये डार्क लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे रेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ये तो कंप्यूटर स्लाइड इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है आप पेंसिल से डार्क लाइन ड्रॉ करना तो डार्क लाइन ड्रॉ करने से फायदा है कि आपको लाइन के ऊपर देखना नहीं है लाइन के नीचे देखना है तो अब आपको जो यूनिट सोल्ड करना है पांच यूनिट तेरह जुलाई को वो टोटल करके सोल्ड करना है तो सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे ये सात यूनिट बना और ये थर्टी तो यहाँ टोटल करके नीचे लिखना है आपको तो नीचे लिख लेते हैं सेवन हंड्रेड और थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तेरह जुलाई तो डेट के साथ लिखें तेरह जुलाई को थर्टी नाइन टू हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन हंड्रेड तो आपका रेट आता है फिफ्टी सिक्स रुपीज का अब ये तेरह जुलाई को जो पांच सौ का हम यूनिट बेचेंगे रेट विल बी फिफ्टी सिक्स रुपीज तो तेरह जुलाई यहां लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन में यहां पर तेरह जुलाई यूनिट विल बी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सिक्स दैट कम्स टू ट्वेंटी एट थाउजेंड Now again, sales is over. Now we have to show the balance. अब मेरी दुकान में 700 यूनिट माल नहीं है 700 में से मैंने 500 का यूनिट बेच दिया तो अब मेरे दुकान में कितने का माल है ये लाइन ड्रॉ करें हमेशा तो 700 में से 500 माइनस किया दैट कम्स टू टू हंड्रेड थर्टी नाइन टू हंड्रेड को ट्वेंटी एट थाउजेंड से माइनस किया दैट कम्स टू इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारी नजर अब इसके नीचे रहे ठीक है ऊपर क्या हुआ वो जाने दो अब नीचे के इंपॉर्टेंट है तो अब मेरे दुकान में 200 का माल पड़ा है जिसका अमाउंट है 11,200। तो 13 जुलाई मुकम्मल हुई 13 जुलाई के बाद आता है ट्वेंटी जुलाई या 18 जुलाई तो 18 जुलाई पहला आता है तो 18 जुलाई को क्या किया आपने परचेस किया 600 हंड्रेड मल्टीप्लाई परचेस कॉलम में लिखेंगे 18 जुलाई 600 हंड्रेड मल्टीप्लाई दैट कम्स टू ट्वेंटी और परचेस किया है तो बैलेंस में शो करेंगे एज इट इज तो छे यूनिट और सत्ताईस हजार लिख लेते हैं वापिस से तो अब मेरे दुकान में दो यूनिट फिर से आ गया 200 का और 600 का 18 जुलाई कंप्लीट हुई अब बच्चों 18 जुलाई के बाद कौन सा रेट आता है 21 जुलाई 21 जुलाई को क्या किया अपन ने फिर से सेल्स किया कितने का 600 का ठीक है सेल्स से पहले क्या करना है आपको टोटल करना है फिर फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो टोटल कर लेते हैं तो आपका यूनिट है एट और अमाउंट है थर्टी 
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कौन से दिन का हम सोल्ड कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई तो आप डेट के साथ लिखे ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई थर्टी एट टू हंड्रेड डिवाइड बाई एट हंड्रेड सो योर रेट कम्स टू फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव तो अब ये ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को छे सौ का जो यूनिट आपको बेचना है उसका रेट लगेगा फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ डेट डाल लेते हैं ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई यूनिट लिख लेते हैं छे सौ मल्टीप्लाई बाय फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव इट कम्स टू ट्वेंटी अगेन वी है शो द बैलेंस कि हमारे दुकान में बैलेंस का कितना पड़ा हुआ है तो 800 में से 600 माइनस करना पहले एक डार्क लाइन यहां ड्रॉ करना है ताकि आपकी निगाह सिर्फ नीचे रहे तो डार्क लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 800 हंड्रेड माइनस सिक्स बैलेंस कम्स टू 200 और 38,200 को 28,650 से माइनस करके लिखे सो इट कम्स टू 9,550 बैलेंस आ चुका है 21 जुलाई ओवर अब 21 जुलाई के बाद आता है छब्बीस जुलाई और 26 जुलाई को फिर से आपने क्या किया परचेस किया है 800 हंड्रेड इंटू सिक्सटी रुपीज तो यहाँ डेट डाल लेते हैं 26 जुलाई 800 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी दैट कम्स टू फोर्टी एट थाउजेंड परचेज किया है तो बैलेंस में लेके जाना है तो 800 और 48,000 थाउजेंड यहाँ लिख लेते हैं फिर से 800 और 48,000 थाउजेंड बैलेंस में हम ट्रांसफर कर दिए हैं अब चलते हैं छब्बीस जुलाई के बाद आता है दस अगस्त ठीक है अब महीना क्रॉस कर लिया हमने तो 10 अगस्त पहले आता है 500 यानी सोल्ड करना है आपको तो सोल्ड करने से पहले क्या करना है आपको टोटल करना है तो टोटल मेरे ख्याल से यूनिट हजार है और अमाउंट आता है आपका 57,550 सेवन अप्लाई कर लेते हैं 10 अगस्त के लिए तो डेट के साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट फिफ्टी सेवन फाइव फिफ्टी डिवाइड बाई वन थाउजेंड कम्स टू फिफ्टी तो 10 अगस्त को ये जो 500 का माल बेचेंगे उसका रेट लगेगा 57.55 सेवन यहाँ डेट डाल लेते हैं टेंथ ऑगस्ट यूनिट कितना बेचना है आपको 500 सौ मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सेवन यहाँ लिख लेते हैं फाइव हंड्रेड इंटू फिफ्टी सेवन दैट कम्स टू 28,775 सेल्स होने के बाद क्या बताना बैलेंस बैलेंस लिखने से पहले पहले एक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि आप इस लाइन के नीचे नजर रखें तो हजार में से 500 सोल्ड हो गया कितना बैलेंस बचा 500 और 57550 में से 28,775 माइनस कर दें तो आपका अमाउंट आया 28,775 सो दिस इज अ बैलेंस आप ऊपर जाना नहीं है अब यहीं से नीचे आप सोल्ड करते जाएंगे एनी आओ बैलेंस आ चुका है 10 अगस्त हो चुका है अब दस अगस्त के बाद आता है बीस अगस्त या बाईस अगस्त बीस अगस्त ही आता है यानी तुरंत वापिस से सेल्स है अब बच्चों ये अगर तुरंत सोल्ड आता है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तो इसके जस्ट ऊपर जो आपने रेट निकाला था वही रेट एप्लीकेबल होगा इस ट्वेंटी अगस्त को ठीक है बच्चों तो डेट डाल लेते ट्वेंटी एथ अगस्त यूनिट कितना बेचना है आपको दो और इसका भी रेट सेम रहेगा क्योंकि अगर परचेज हुआ रहता तो फिर आपका यूनिट वगैरह में कुछ चेंजेस होते यहाँ पे सेल्स के बाद तुरंत सेल्स आ रहा है यानी रेट आपका सेम ही रहने वाला है तो 200 सौ मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी सेम रेट अप्लाई करना है आपको अगर तुरंत सोल्ड होता है तो हाँ अगर भी सोल्ड है फिर परचेज है फिर सोल्ड है तो वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मगर यहाँ पे सोल्ड हुआ उसके बाद नेक्स्ट वापिस सोल्ड हो रहा है तो आपका रेट विल रिमेन सेम तो यही रेट अप्लाई करके हमको अमाउंट ढूंढना है तो टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी That comes to 11,510. Anyhow, sold हो चुका है तो वापिस से मुझे बैलेंस बताना है तो एक डार्क लाइन यहाँ ड्रॉ करना है आपको 500 में से 200 का माल सोल्ड हो गया दैट कम्स टू थ्री हंड्रेड और ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव को इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन से माइनस कर तो 20 अगस्त को आपने सोल्ड बता दिया 20 अगस्त के बाद अब आता है 22 अगस्त यानी ट्वेंटी सेकेंड अगस्त यानी ये आपका परचेज में आ रहा है तो परचेज के कॉलम में लिखेंगे 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो 22 अगस्त को लिख लेते हैं 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी दैट कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड परचेज को हमेशा बैलेंस में लिखे जाते हैं फोर और ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पे फिर से लिख ले फोर और ट्वेल्व दुकान में लेके आना परचेज किया तो हमेशा दुकान में लेना उसके बाद बेचना उसको एनी और ट्वेंटी सेकेंड इज ओवर ट्वेंटी सेकेंड के बाद आता है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन अगस्त को आपको सोल्ड करना है चार सौ यूनिट सोल्ड करना है 
और यूनिट सोल्व करने के पहले क्या करना है आपको फिर क्या वही कैलकुलेशन करना है हमेशा तो टोटल ये आपका यूनिट टोटल आता है 700 और अमाउंट का टोटल आता है 29,265 फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 27 अगस्त के लिए 29,265 डिवाइडेड बाय 700 तो योर रेट कम्स टू फोर्टी तो 27 अगस्त को हमको 400 का माल बेचना है ये रेट लगा के 41.80 का तो पहले डेट डालेंगे ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट यूनिट 400 रेट लगाया अपने 41.80 का दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट कम्स टू सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज तो सेल्स के बाद आपको फिर से बैलेंस बनाना है तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करना है आपको उसके बाद सेवन हंड्रेड में से फोर हंड्रेड माइनस कर दें तो आपके पास कितना बैलेंस बचा थ्री हंड्रेड यूनिट और अमाउंट को ट्वेंटी नाइन टू सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटीन सेवन तो अब मेरी दुकान में 300 का माल पड़ा हुआ है अच्छी बात है ट्वेंटी अगस्त ओवर हो गया है ट्वेंटी अगस्त के बाद आता है थर्टी अगस्त और थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट आपका परचेज के हेडिंग में तो हम परचेज कॉलम में लिखेंगे थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई फोर्टी तो डेट डाले थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर्टी दैट कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड और परचेज किया तो बैलेंस में लेके जाएंगे तीन सौ और बारह हजार तो यहाँ फिर से लिख ले थ्री हंड्रेड और ट्वेल्व थाउजेंड थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट के बाद और कोई डेट नहीं यानी आपका सम यहाँ खत्म होता है तो अब आपकी दुकान में टोटल कितना स्टॉक बचा हुआ है बैलेंस कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना वो बताना है तो ये दो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ये सेल्ड हुआ या नहीं हुआ तो यही हमारा बैलेंस बन गया तो यूनिट हुआ हमारा टोटल 600 का और अमाउंट का टोटल हुआ हमारा 24545 का तो इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज मेथड मिल चुका है और इसके बाद एक सेंटेंस में भी आपको बताना है दैर फोर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड यूनिट And amount is तो इस तरह से ये सब मुकम्मल हुआ हमारा इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ही क्वेश्चन में वेटेड और फीफो दोनों एक साथ पूछा तो क्या करना तो सिंपल ये पहले फीफो में सोल्व करना है फिर इसको वेटेड में सोल्व करना है एक ही पेज में कंटिन्यूस करके पहले फीफो पूरा मुकम्मल करेंगे फिर उसके बाद वेटेड एवरेज पूरा मुकम्मल करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों चीज पूछा है तो कैसे सोल्व करना है इनशाला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाएंगे होप्सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गॉड ब्लेस यू